السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وين فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل فستان بنوتة يصلح لكافة الاعمار وهنشرحه بالطريقة اللي تخلينا ان احنا نشغله لأي عمر او اي فئة عمرية طيب ممكن كمان لو احنا مش, هنش... مش هنشغله او مش هنستغله كفستان بيبي للاطفال ممكن كمان تستغليه على انه طب بناتي او طب انساتي او طب حريمي انت تشغلي نفس الشكل على اساس انه بلوزة قصيرة او طب قصير ممكن تستخدميه في الصيف او طبعا في اي وقت احنا طبعا فكرة الفستان بتاعنا هنستخدم فيه في الاساس غرزة الجراني وطبعا هو المقصود ان انا ايه اشرح او اطبق حاجة بغرزة الجراني كتير منكم طلبوا مني ان احنا نطبق غرز واشكال وحاجات كتير جدا بغرزة الجراني وطبعا ان شاء الله انا مجهزة لكم فيديوهات كتير 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 لغرزة الجراني ان شاء الله اتمنى انها تعجب النهاردة طبعا انا هشرحه على اصغر مقاس موجود عندي في جدول مقاسات الصدر بتاع الاطفال او بتاع ال 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 من سن طبعا يوم الى سن 16 سنة الجدول ده انا شرحته معاكم في فيديو لوحده عشان ما طولش عليكم كل الفيديوهات اللي هنستخدمه فيه يعني مش طبعا مش معقولة كل فيديو هنشرح فيه حاجة هشرح لكم الجدول ده فعملته لكم في فيديو منعزل النهاردة انا هستخدم المقاس الخاص طبعا بمواليد قبل الاوان انا بس حب افرقكم الفستان الفستان بتاعنا بس يا رب يكون واضح اهو فستان بناتي بنوتة جميل جدا 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 يا البنوتة دي حوالي سنتين او ثلاث سنين تقريبا زي ما قلت لكم ان احنا نقدر نطبقه لاكتر من فئة عمري طيب الفستان بتاعي بيكون عبارة عن ايه انا طبعا قبل ما اقول المقاسات هقول لكم شكل الفستان احنا هنستخدم في, الفز... في الفستان <تصفيق> غرز المنزلقة اللي بتكون طبعا ده رمزها في باترون الكروشيه المكتوب وهستخدم غرزة العمود بلفة وهستخدم غرزة العمود بتلت لفات او العمود باربع لفات حسب ما انتي حابة تكون طول الغرزة اللي هوريكم ان هي بتكون دي لو ناخد بالنا الفستان بتاعنا اهو الجزء اللي فوق بيكون كله مشغول بغرزة العمود بلفة بس او كمان غرزة النصف عمود زي ما انتي حابة لو حابة تضيقي المسافات خالص خليها غرزة نصف عمود لكن عندنا بعد كده اهو بدأها بنصف عمود رجع عمل سطر بغرزة العمود بلفة رجع عمل سطر بغرزة العمود بتلات لفات اهو زي ما احنا شايفين فاحنا ممكن عشان بس نكبر الوحدة بتاعتنا شوية هنشغل اول جزء بغرزة العمود بلفة وتاني جزء بغرزة العمود بلفتين واخر جزء هيكون بغرزة العمود بتلات لفات وحتى كمان الجزء اللي بغرزة الجراني بيكون بغرزة العمود بتلات لفات وزي ما قلت لكم حابين عمود باربع لفات مفيش مشكلة يبقى احنا كده عمود بلفة وعمود بتلاتة هنا ده الاربعة مش هنستخدمه الا اذا كنا حابين نطول الغرزة وعمود بلفتين طيب العمود بلفة ارتفاعه تلاتة سلسلة عمود بلفتين ارتفاعه اربعة سلسلة عمود بتلات لفات خمسة سلسلة عمود باربعة لفات ستة سلسلة معلش ان انا حتى لغبطتكم وكتبت واحد قبل واحد اللي حابب يستخدم غرزة النصف عمود بيكون ارتفاعها اتنين سلسلة غرزة الحشو بيكون اللي هي بيكون دي علامتها طبعا دي او دي زائد او في بتكون ارتفاعها سلسلة واحدة غرزة الجراني ملهاش ارتفاعات على فكرة الفستان زي ما اتفقنا بيكون الوحدة دي اهو جزء اللي فوق ده وبعد كده بنشتغل الجزء اللي تحت ده بغرزة الجراني واخر السطور اللي تحت دي بيكون الاطار الاخير انت ممكن تشغليها بغرزة الحشو اهو حتى نعلم العلامة بتاعتها او غرزة النصف عم يبقى دي جراني وعندي هنا دوت غرزة الجزئية دي اهو دي عمود بتلات لفات ودي عمود بلفتين وهنا عمود بلف اما السلاس اللي هي طبعا الحماله الحماله بتركب فين بتركب في المكان اهو معلش انا اذا كنت يعني حطيتها هنا بتركب في المكان اللي عند الرقبه يعني انا باخد مقاس الرقبه واحط في, في الاخر المقاس بتاعي هنا حماله وفي اخر المقاس بتاعي هنا حماله عندي بقى المقاس تعالوا نشوف المقاس بتاعنا انا هاخد المقاس اللي هو خاص طبعا بمواليد قبل الاوان ده اصغر مقاس عندي في الجدول انا باخده مش عشان خاطر اطبقه يعني لطفل معين او حاجه خاصه لا انا باخده عشان بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم آه عرض الصدر كامل اهو قدامي بيكون قد ايه طبعا انا عايزه الصدر كامل انا عندي هنا اللي هو الصدر بتاعي بيكون عشرين سنتي متر طيب عشرين سنتي متر ده بيكون ايه؟ قوم تاني وجبت المتر بتاعنا عشان ايه نشرح بشكل عملي عشرين سنتيمتر ده بيكون الوش بس ده بيكون مقاس الصدر بس لان لو هتعمل لو هتعملي طب 
مثلا ايه نقول بس نجيب قلم رصاص عشان نغوص الدنيا انا لو هعمل طب زي اللي عملته معاكم اللي هو بتاع البنوت الصغير بالشكل ده طبعا سيبك من الاكتاف والحاجات دي طب تعال نرسمه هنا لو هعمل طب شكله كده طالع بشكل التمانية كده انا هاخد المقاس ده هاخد المكان بس اللي هو مع 20 سم دول لكن انا عايزه اعمل فستان دايره كامله حوالين طبعا صدر البنت يبقى ال 20 دول ان دول النص فانا عايزه 40 سم متر انا عندي ال 20 اهي بالنسبه للمتر هنا الصفر بتاعي وال 20 اهي طبعا بجيب ال 20 وبقسمها هي بالشكل ده وتبقى انا عايزه 40 الا 40 اهي احنا لو قسمناهم بالشكل ده ده الصدر والظهر 40 سم بالشكل ده بقيس بقى على الاساس ده يعني انا باخد كام 40 سم اخدنا طبعا ده مقاس الصدر المفروض طبعا احنا لو بنعمل صدر مربع او مدور بعتمد على 20 سم دي لكن انا طبعا انا هعمل حاجه كانها شكل واحد ما فيهاش حردات ما فيهاش اكتاف ما فيش الكلام ده كله مش صدر مربع ولا دائري ولا الكلام ده فهاخد 40 سم طيب مقاس الرقبة اللي هو ده المكان اللي هركب عنده ايه الحمالات هيكون حداشر سنتيمتر ارتفاع الجزء اللي فوق في الفستان هيكون اللي هو تسعة سنتيمتر علشان نعمل الفستان بتاعنا يبقى دي التلات مقاسات اللي انا هاخدهم هنا طيب هتقولولي في هنا سبعة ونص سنتي لا ماليش علاقة بيها دلوقتي ده المكان اللي هو ايه مش هش مش هشتغل فيه عندي ستة ونص سنتي اللي هو بتاع الاكتاف برضك مش هشتغل فيه فمش هاخده فانا دلوقتي جبنا ايه خدنا من المقاس بتاعنا هنمشي على المقاسات دي محتاجة دلوقتي ايه اشتغل احنا ممكن نشتغل طبعا في الصيف نشتغل بالخيوط والقطن انا بس ها محتاجة اشتغل بحاجة برضك تخلي الشكل قدامنا كبير فهجيب خيط سميك شوية وانتوا هتمشوا بنفس الطريقة رجعت لكم تاني وانا جبت خيط معايا اهو سميك شوية بس يكبر لي حجم القطعة واحنا شغالين آه، انتوا تشتغلوا بخيوط ايه يعني لو بتسالوا او بتستفسروا ممكن نشتغل بخيوط ايه لو هتشغلوه بحاجه شتوي تحتيها بادي وكده هتشغلوه بخيوط الصوف اللي هي آه، اليز ماكسي كلر اليز لا آه، اليز العادي حتى في آه، في انواع كتير للاصوات بقى ايا كان بقى الصوف اللي هتستخدموه استخدموا صوف لكن بالنسبه للقطان انت بمد... آه، احلى حاجه ممكن تشغلي بيها هي اليز ديفا او اليز كوتون جولد آه، اليز كوتون جولد هتكون تقيله شويه فخليكي في اليس ديفا لو طبعا بيبي صغير او بنوته صغيره ايا كان طبعا عمرها بقى يعني لغايه 16 سنه خليكي في اليس ديفا خفيف وطري كده على الجسم اليس ديفا هنستخدم معاه ابره رقم 2 ملم الابره اللي انا هستخدمها النهارده 3.5 طبعا مع خيط متوسط السمك زي ما احنا شايفين بالشكل ده بنختار الابره بتاعتنا ازاي بجيب الخيط بتاعي بقفله بالشكل ده بجيب سن الابره بتاعي بيكون هنا زي ما احنا شايفين في فراغ بدخل الفراغ دوت الخيط في الفراغ شايفين الابره بتاعتي الخيط دخل جوه الفراغ ومش خارج لبره من هنا ومش داخل لجوه غطس جوه مش باين يبقى ده المقاس اللي مناسب ان الخيط بتاعي يملى الفراغ من غير ما يخرج بره السن ومن غير كمان ما يدخل جوه خالص اول حاجه نبدا نعمل سلاسل بمقاس 40 سم انا دلوقتي عندي اهو سيب مسافه من الخيط وهقفل بالشكل ده حلقه على الهواء هدخل في الحلقة بتاعتي ألف الخيط وأخرج منها أشد الخيط القصير بقى في العودة البداية بعمل سلاسل السلاسل بتاعتي بيكون معايا حلقة على الإبرة ألف الخيط على الإبرة وأخرج ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج كده معايا ثلاث سلاسل هكمل أنا بقى عدد سلاسل أنا معرفش هو كام عدد دلوقتي هقول لكم بعدين طبعا بالنسبة للإبرة تلاتة ونص والخيط اللي هو متوسط الصوم كده هكمل مجموعة من السلاسل بما يوازي أربعين سنتي وهرجع لكم رجعت لكم تاني وانا المقاس بتاعي طلع ال 40 سم زي ما احنا شايفين انا فين اهو طلع 40 سم 70 سلسله لما تيجي تقيسي ما تقعديش تشدي الخيط بتاعك كده وتقيسي لا هو انت بتسيبي الشغل بتاعك اهو مرتاح وبتقيسي على طول بالشكل ده انا طلع معايا بحجم الابره طبعا وسمك الخيط طلع معايا 70 سلسله احنا مش هنعتمد على عدد السلاسل احنا بنشتغل 40 سم ال 40 سم طلعوا معايا كام زي ما احنا شايفين اهو طيب عرض الفستان كامل اهو لو قسمناها اتنين هنلاقي دوت الفستان قدامنا اهو 20 سم قدام و20 سم ورا طيب ايه اللي انا بعمله باجي بس بستعدل او بعد السلاسل بتاعتي الوش بتاعها اهو وباجي عند اول سلسله في الضلع الخلفي طبعا طالما سلاسل يبقى بشغل في الضلع الخلفي بدخل في الضلع الخلفي 
طبعا انا لو غرزة عادية هدخل في حرف الفي كامل لكن ما عنديش هنا حرف الفي عندي ضلع خلفي اللي هو الباك لوب وعندي ضلع الامامي الفرونت لوب وعندي من الظهر اللي هي المطبات دي فمش هعرف اشتغل فيه هلف في الخيط واخرج واخرج كمان من الحلقة اللي معايا على الابرة وبالشكل ده اكون عملت غرزة منزل اهو انا كده قفلت ايه الشكل بتاعي معايا طرف الشغل طبعا اهو هجيبه في ظهر طبعا ايه الضلع الخلفي اللي هشغل فيه من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع واحد اتنين تلاته وهروح اشتغل ايه كمان في نفس المكان اللي انا فيه عمود ادي واحد انا طبعا هخلي غرزة الجراني بتاعتي <تصفيق> عفوا في البداية عبارة عن عمودين يعني كل واحدة فيهم مكونة من عمودين من من هنا طبعا ما باخدش مسافات هلف الخيط بتاعي هسيب من تحت ايه واحد واروح لرقم اتنين هشغل فيه اتنين عمود بلف كده ادي واحد اتنين انا بالشكل ده بدات على طول اشغل بغرزه الجراني انتوا لو حابين تبداوا اول راوند معاكم بغرزة حشو او اول سطرين مثلا بغرزة حشو مفيش مشكلة هترتفع سلسلة وتمشي على كل سلسلة بغرزة حشو وفي النهاية تقفلي بمنزلقة وترتفع تاني سلسلة وتمشي على كل سطر معاكي غرزة حشو وبعد كده تقفلي بمنزلقة وبعد كده ترتفعي التلات سلاسل بقى وتبدأي تشغلي غرزة الجراني زي ما انا بعمل كده بس انا حبيت ان احنا نبدأها على طول بغرزة الجراني ونشتغلها بالشكل ده او بلاش علشان ما تتلخبطوش اللي حابب كمان نشرح الطريقتين علشان ايه اللي حابب يشغل سطرين حشو او ثلاثة حشو في البداية هرتفع سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه هشغل غرزة حشو وهخش في كل سلسلة في الضلع الخلفي طبعا واشغل غرزة حشو همشي طبعا على الراوند بتاعي كله <تصفيق> بغرز الحشو ولما اوصل لنهاية السطر هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة وارتفع سلسلة كمان بس انا طبعا عشان نعمل كل خطوة مع بعض هكمل السطر كله بتاعي بغرزة الحشو وهرجع لكم طيب طريقة غم... عمل او شغل غرزة الحشو ان بيكون معايا حلقة بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه الف في الخيط واخرج بقى معايا كام معايا حلقتين الف في الخيط واخرج من الحلقتين يبقى هي دي غرزة الحشو بتاعتنا بالشكل ده رجعت لكم تاني بالشكل ده خلصت الراوند كله من غرزة الحشو هنقفل فين هنقفل في غرزة السلسلة اللي ارتفعنا بيها بغرزة منزلقة بالشكل ده انا كده عندي الدوران بتاع ايه الصدر طبعا بتاع الطفلة وعلى فكرة العمر السن ده هو هو زي بالظبط زي سن ثلاث شهور يعني من يوم لثلاث شهور يعني ده يلبس من من طبعا من عمر المواليد قبل الاوان هو المقصود بينه هو طبعا مواليد قبل الاوان هيلبس من الطفل طبعا اللي هو مولود قبل الاوان بتاعه مثلا باسبوع ولا بحاجة لغاية ثلاث شهور يعني دوت نقدر نطبقه على اساس سن ثلاث شهور برضه طيب من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع واحد اثنين ثلاثة دي طريقة ان احنا نشغل في نفس المكان كمان عمود بلفة وبعد كده كمل غرزة الجراني او اعمل حاجة ان انا ولا بلاش خلينا في الطريق دي اسهل لكم عشان ما لغبتكوش معي انا كده ارتفعت ثلاثة وفي نفس الفراغ تاني هدخل واشغل غرزة عمود بلفة كمان اهو مش هاخد ثلاثة المسافات هسيب من تحت واحد ممكن اتنين كمان لو حابين الفراغ يكون كبير بالشكل ده اهو تعالوا انا لو سبت سلسلة انا طبعا معايا حلقة عشان نعرف بس بنشغل غرزة العمود بلفة ازاي بلف في الخيط على الابرة بيبقوا حلقتين هدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه اما اسيب سلسلة او اسيب سلسلتين تعالوا نسيب سلسلة ونشوف هيبقى الشكل بتاعني هدخل في رقم اتنين اهو في حرف ال V كامل اهو عندي ضلع امامي وضلع خلفي دلوقتي عندي ضلع امامي وضلع خلفي لكن في السلاسل الاولانية ما بيكونش عندي هدخل الف الخيط واخرج بقى معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين وتاني عمود بلفه في نفس الفراغ ده هيكون المسافه ايه الفراغ اللي احنا بيكون معانا لو حابين تسيبوا فراغ اكبر بتسيبوا سلسلتين من تحت بس انا شايفه ان الفراغ كده هيكون حلو تعالوا بقى بنسيب سلسله ونروح للثانيه نشغل اتنين عمود ادي واحد اتنين وهكذا ما باخدش طبعا سلاسل من فوق بسيب سلسله من تحت واشغل اتنين عمود في نفس الفراغ هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص خلصت الراوند بتاعي بالشكل ده اهو 
في النهاية طبعا بسيب سلسلة من تحت وبقفل فين في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في الراوند بتاعي في غرزة منزلقة طيب انا دلوقتي عايز اشتغل فين عايز اشتغل بين الفراغات طيب لو عايز اشتغل في الفراغ ده همشي بمنزلقة كمان على الغرزة اللي جاية وكمان لغاية ما اوصل هنا لكن في طريقة تانية وهي طبعا الاسهل اني برتفع من نفس المكان اللي انا فيه ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة واعتبره اول عمود بلفة موجود معايا وهلف الخيط واجي هنا عند المكان الفراغ اللي هو قبل الشغل بتاعي وهدخل فيه واشتغل العمود التاني وهيكون ده اول فراغ انا اشتغلت فيه ايه الغرزة بتاعتي ما باخدش سلاسل من فوق بروح على طول للفراغ التاني واشتغل اتنين عمود بلفة اجي واحد اتنين في نفس الفراغ وهكذا في كل فراغ بشتغل اتنين عمود بلفة اجي واحد اتنين بالشكل ده اهو بنكون بدأنا شغلنا خلاص وشغلنا بغرزة الجراني الجراني اللي فوق عملناها باتنين عمود بلفة بس زي ما احنا شايفين هشتغل على كل فراغ غرزتين عمود بلفة في نفس الفراغ اهو لغاية ما خلص الراوند بتاعي وفي نهاية الراوند طبعا بنقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع وبرتفع تاني وبشتغل على الفراغات بس زي ما احنا شفنا بالشكل ده هكمل لغاية ما اوصل طبعا للمقاس اللي انا محتاجاه احنا طبعا محتاجين كام سنتي احنا محتاجين الارتفاع كله تسعة سنتي تسعة سنتي يعني قد كده طبعا احنا محتاجين نشغل ايه اتفقنا اتفقنا ان احنا هنشغل جزء بغرزة العمود وفي سطر هيكون بغرزة العمود بلفتين وسطر هيكون بغرزة عمود بتلات لفات فانا دلوقتي اشتغلت قد ايه او السطر التاني ده هيكون وصل معايا قد ايه كده معايا معايا اربعة سنتي يبقى فاضل لي قد ايه من التسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني انا دلوقتي بالنسبة للسمك الخيط دوت السطر ده بس كمان هشغله بغرزة العمود بلفة بلفة واحدة غرزة الجراني بعمود بلفة واحدة والراوند اللي جاية على طول احنا طبعا انا لو كان الخيط معايا آه سمك ارفع هيديني طبعا الحجم بتاعه هيكون اقل وطبعا زي ما انتم شايفين مقاس الفستان صغن طب جدا فالسنتيمتر مش هيساعدني ان انا اشغل اكتر من سطر بنفس الطريقه دي انا هشغل كمان السطر ده انتوا بالنسبه لكم طبعا بتفضلوا ترتفعوا لغايه ما تشوفوا المقاس اللي انتوا حابينه او الطفله اللي هتعملوا لها الفستان بترتفعوا اكتر من سطر طبعا حسب المساحه زي ما شفنا في الصوره اللي معانا اجيبها لكم تاني اهو يعني هي هنا اشتغلت حوالي واحد اتنين تلاتة تلات سطور يعني زادت عننا ايه سطر واحد تلات سطور فعشان كده زي ما بقول لكم حسب المقاس اللي بتعمليه للطفل او حسب المقاس اللي بتعمليه للشخص اللي انت بتشغلي له الفستان هتشغلي الجزئيه اللي فوق دي وبعد كده هنعمل سطر اللي هو بغرزه العمود بلفتين والسطر الاخير هيكون غرزه عمود بتلات لفات والسطر الاخير هنرجع تاني نعمل عمود بلفه واحده اهو وبعد كده نشغل غرزه الجراني انا هعتبر ان الجزئيه اللي تحت دي اللي اخر سطر معايا مش هحطه من ضمن المقاس دوت علشان المقاس انا معايا 9 سم مش هينفع اتحكم فيها واعمل كل ده فهشغل الجزء بتاعي لغايه ما اوصل 9 سم احنا طبعا هخلص السطر دوت معاكم بغرزه العمود بلفه في كل فراغ بشغل 2 عمود بلفه وهرجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وخلصت خلصت الراوند التاني اهو انا طبعا هنا ما بشتغلش فوق الاعمده زي ما اتفقنا هاجي فوق ثالث سلسله وهدخل وهعمل غرزه منزلقه بالشكل ده طيب السطر اللي جاي هنشتغله مش في الفراغات غرزة العمود بلفتين هنشتغلها فين هنشتغلها في الغرز نفسها انا الجزئية اللي فوق بشتغلها بقى تشتغله تلات سطور اربع سطور خمس سطور ايا كان عدد السطور فاحنا بنقسم في النهاية احنا طبعا بنعمل ايه اخر تلات سطور بيكون سطر بغرزة عمود بلفتين وسطر بغرزة عمود بتلات لفات والسطر الاخير بغرزة عمود بلفة لكن كل المسافة بقى ايا كان المقاس بتقسمه مقاس ان انتوا بتدوا تلتين لغرزة الجراني من فوق والتلت الاخير هيكون للتلت سطور المختلفين اللي احنا هنشغلهم دلوقتي مع بعض قسموها بقى يعني زي ما تكون المقاس اللي بتشغلوه طيب دلوقتي هشتغل على غرزة عمود بلفتين هيكون ارتفاعه كام سلسلة ها حد فاكر اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة انا طبعا ارتفعت من فوق العمود الاول ده مش هشغل فوقيه تاني عشان مش عايز اعمل تزايد هروح للفراغ اللي بعد واشغل على طول في غرزة العمود بلفتين في الفراغ اللي بعد طيب في فكرة دلوقتي عشان الفستان بتاعنا نطبقه بنفس الشكل احنا مش هنشغل في حرف الفي كامل يعني مش هشغل في الفراغ اللي فيه حرف الفي كامل اللي فيه الضلعين 
لا انا هسيب الضلع الامامي اللي في وش ده على طول مش هشغل فيه وهدخل في الضلع الخلفي بس هو اللي هشغل فيه اتفقنا كل السطر بتاعي هيكون في الضلع الخلفي طيب غرزه العمود بلفتين بنشغلها ازاي بيكون معايا حلقه بلف الخيط على الابره مرتين اهو واحد اتنين هدخل في الضلع الخلفي من الغرزه الف الخيط واخرج اصبح معايا كام حلقه واحد اتنين تلاته اربعه هلف الخيط واخرج من اتنين واحد اتنين بقى معايا تلاته الف الخيط واخرج من اتنين واحد اتنين بقى معايا اتنين الف الخيط واخرج من تاني واحد اتنين هدخل في الضلع الخلفي للغرزه اللي بعدها خلاص مش هشتغل في فراغات بقى انا بشتغل على حرف الفي نفسه بس باخد من حرف الفي اي الضلع الخلفي بس اهو اللي هو بعيد عن وشي اللي قدام وشي اهو سبته مش هشتغل فيه بشغل في اللي بعيد عن وشي ده تاني اهو لفتين هدخل في الضلع الخلفي للغرزه اللي بعدها واشغل نخرج من غرزتين وغرزتين وغرزتين او سلسلتين وسلسلتين وسلسلتين شايفين الشكل بتاعنا بدا يدي شكل ايه شكل تاني مختلف طبعا عشان الخيط بتاعي سميك او متوسط السمك زي ما احنا شايفين فشكل الغرز باينه جدا في الفستان يمكن شكل الغرز مش باينه قوي لان الفستان طبعا العمر اكبر لسن اكبر فالمقاس كبير فمديني مساحه ان انا ايه اشتغل براحتي آه كمان الخيط اللي, شا... اللي اشتغلت هي بيه الفستان طبعا خيط ارفع شويه من ده بكمل بقى الراوند بتاعي كله ضلع الخلفي من الغرزه بغرزه العمود بلفتين وهرجع له رجعت لكم تاني بالشكل ده وصلنا ستة سنتي وانا خلاص خلصت الراوند بتاعي اللي هو عمود باتنين لفه بس طبعا زي ما انتم شايفين انا وصلت ستة سنتي انا ما عنديش غير تلاتة سنتي فقدامنا حل الاتنين اما ان احنا نستغنى خالص عن السطر اللي هنشغله بتلاتة سنتي طبعا ده بالنسبة للمقاس ده او ان احنا نعمل حاجة يعني انا عندي اهو يعتبر وش الفستان كده طبعا الفستان من فوق اهو احنا شغلناه بدأناه بغرزة الجراني زي ما احنا شايفين فانا ممكن نعمل حاجة ممكن نستغنى عن السطر اللي هو زي ما اتفقنا ان نشغله بغرزة تلاتة عمود بلفة هي هكتفي طبعا بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده وتشغلي آه طبعا بس هنعمل بقى تكنيك تاني ان انت هتشغلي بدل سطرين هتشغلي تلاتة او اربعة بغرزة الجراني واخر سطر بس هو اللي هتعمليه بغرزة العمود باتنين لفة او تلاتة لفة حسب ما انت حابة وبعد كده ترجعي تشغلي آه السطر اللي, اللي بعده غرزة عمود بواحد لفة تاني فاحنا دلوقتي هنعمل ايه انا زي ما اتفقت معاكم هستغنى خلاص عن السطر اللي فيه غرزة عمود بثلاث لفات بس هوريكم طبعا لو هنشتغله هنشتغله ازاي وهشتغل كمان سطرين بغرزة الجراني بالشكل دوت انا هشوف السطرين هيجوا معايا كام سنتي انا محتاجة خلاص ايه ثلاثة سنتي بس وهم السطرين هيكونوا اتنين ونص سنتي يعني يا دوب مش عايزة ازود اكتر من كده تعالوا بقى نشوف احنا لو حابين فاحنا طبعا تدريج الشغل بتاعنا ندرج نشتغل سطر بالجراني سطر بغرزة عمود بلفتين سطر بغرزة عمود بثلاث لفات دي ترجع لنا مفيش فيها مشكلة المهم ان انا بوريكم التطبيق شكله ايه وممكن نستغل فيه غرزة ايه وعلى فكرة ممكن فوق بس بدل ما نشتغل كمان غرزة جراني ممكن نشتغل غرزة عمود بلفة في الجزئية اللي فوق كلها عمود بلفتين غرزة جراني بس من غير ما ندخل لها طبعا الاطار اللي في النص دوت او العمود بثلاث لفات زي ما احنا حابين الجزئية اللي فوق انا بس بشرح لكم باكتر من وسيلة تبقوا عارفين الشغل بتاعنا هنشتغله ازاي هقفل طبعا في رابع سلسلة انا ارتفعتها بغرزة منزلقة انا طبعا لو حابة ان انا ارتفع غرزة عمود بثلاث لفات هرتفع كم سلسلة ها حد فاكر خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بيكون معايا خمسة سلسلة وهعتبره اول عمود بلفة كنت هشتغل طبعا الغرزة اللي جاية زي ما اشتغلت طبعا دي في الضلع الخلفي كنت بردك هشتغلها في الضلع الخلفي بس انا شايفة ان هي بصراحة ملهاش ايه يعني اي لازمة مش هتكون شكلها لطيف مع المقاس او الحجم الصغير ده وحتى كمان انا مش حابه ان احنا نشغلها حتى لو في احجام كبيره كفايه الخط اللي في النص دوت بس ان احنا نشغله يدينا شكل مختلف في الفستان فخلينا غرزه جراني كذا سطر بغرزه الجراني وسطر بغرزه عمود بلفتين او عمود بثلاث لفات ايا كان بقى فيهم ونرجع تاني سطرين ثلاثه بغرزه الجراني ونرجع نكمل بقى ايه بقيه الفستان انا بيكون معايا حلقه على الابره هلف ثلاث مرات ادي واحد اثنين ثلاثة بقى معانا كام بقى انا معانا اربعة ندخل في الغرزة الخلفية او الباك لوب او الضلع الخلفي للغرزة الف الخيط واخرج بقى معايا كام كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي انا ارتفعتهم خمس سلاسل هنلف الخيط ونخرج من اتنين ادي مرة 
نلف الخيط ونخرج من اتنين ادي اتنين نلف الخيط ونخرج من اتنين ادي تلات مرات نلف الخيط ونخرج من اتنين يبقى اربع مرات بلف الخيط واخرج من حلقتي وبكمل على الاساس دوت بعد كده واحد اتنين تلاتة وبدخل بقى في الغرز اللي بعدها وبكمل على الاساس ده ودي غرزة جميلة جدا على فكرة لو حابة تعملي بيها سكارف بغرزة العمود بأربع لفات أو خمس لفات أو أكثر بيكون السكارف كله أو الشال كله بالغرز دي زي ما انت شايفاها كده بيكون حلو جدا أنا دلوقتي مش هشغل بقى خلاص بغرزة عمود بثلاث لفات هرجع تاني هشغل غرزة جرين يبقى نرتفع واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ هشغل كمان عمود احنا طبعا فوق احنا شغالين الجراني بتاعنا باتنين عمود بلف هسيب انا فين انا هنا اهو هسيب دي وهروح للي بعدها وهشغل عمودين زي ما كنا بنعمل فوق هعمل الراوند ده كله هسيب واحده واشتغل في الثانيه هشتغل الراوند ده والراوند اللي بعده بنفس الطريقه في الفراغات بقى زي ما اشتغلنا تحت هنا وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين انا كده خلصت السطرين اللي احنا اتفقنا عليهم بعد كده نبدأ نعمل ايه الجزء اللي هو طبعا اللي تحت من الفستان هنقفل طبعا في تالي سلسلة ارتفاع احنا ارتفعناها بغرزة منزلقة في المرحلة اللي جاية بقى الغرزة اللي هنرتفعها هي غرزة عمود بتلات لفات يعني غرزة الجراني بتاعتي مكونة من عمود بتلات لفات احنا بس ايه عدل بس الشكل بتاعي اهو هنشغل في كل فراغ من الفراغات يعني غرزة الجراني بتاعتي هتكون مكونة من كام عمود؟ هتكون مكونة من تلاتة أو أربعة عمود حسب طبعا انت كل عمود بتزوديه هيديكي مساحة أكبر يعني هيبدأ يوسع معاكي الفستان يعني الراوند اللي جاي هنشتغله بتلاتة عمود الراوند اللي بعده بأربعة عمود عايزة توسعي أكتر هيبقى الراوند اللي بعده بخمسة عمود في كل فراغ لكن طبعا انت حسب المقاس اللي بتشغليه أنا هشغل دلوقتي غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود في كل فراغ طيب العمود هيكون ارتفاعه كام سلسلة؟ هيكون عمود بتلاتة سلسلة يعني هرتفع انا دلوقتي اهو فوق العمود ده بس هنشتغل في الفراغ اللي قبله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط واحد اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ انا طبعا بشتغل في الفراغ اهو واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة هدخل تاني هنا هو عندي يا جماعة شايفين الفراغات اهي أنا اشتغلت ثلاثة عمود بثلاث لفات هلف الخيط واحد اثنين ثلاثة وروح الفراغ اللي بعده الفراغ اللي بعده عندي هي حرف ال الضلع الخلفي من الغرزة هشتغل فيه مش هشتغل فيه الفراغ نفسه اهو حابة بردك نبين الضلع الامامي منها نشتغل تلاتة احنا طبعا بنعمل ايه بنشتغل في الفراغات كام كده واحد اتنين والتالت اهو نلف واحد اتنين تلاتة واروح الفراغ اللي بعده عند الضلع الخلفي واشتغل تلاتة عمود بتلات لفات اتنين تلاتة بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين وبكمل طبعا الراوند بتاعي كله بس حابة اعدل لكم الشغل عشان يبان اكتر غرزة الجراني بتاعتي هتكون بالشكل ده هي طبعا مش هتبان غير لما نشتغل كمان راوند عليها بالشكل ده اهو آه لو شايفين انا طبعا عشان زي ما بقول لكم بنطبق على حجم صغير جدا فمش باين معانا لكن طبعا هو في الاساس هي غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بلفة بتلاتة عم... آه من تلاتة عمود بتلاتة لفة زي ما احنا شايفينها اهي وبنشتغل بقى السطر ده اللي احنا مع بعض ده كله بنفس الطريقة في كل فراغ في الضلع الخلفي بشتغل ايه تلاتة عمود بتلات لفات لو حابين تخلوا عمود باتنين لفة مفيش مشكلة ده ارتفاعه اهو زي ما احنا شايفين 
وده التلاتة هكمل انا على التلاتة وزي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا الارتفاع اللي انتوا حابينه عمود باتنين لفة عمود بتلاتة لفة مفيش مشكلة هكمل الراوند وهرجع لكم رجعت لكم تاني وقبل ما اخلص طبعا الراوند عايز اوضح حاجة حاسة ان انتوا مفهمتوهاش مني قوي احنا يا جماعة بنشتغل فين بنشتغل في الضلع الخلفي من الغرز طيب انا علشان طبعا اشتغل كنت بشتغل في الفراغات دلوقتي علشان اشتغل في ضلع خلفي من الغرزة هيبقى قدامي ايه انا عندي الفراغ اهو فوق منه ادي غرزة ودي الغرزة التانية يبقى انا بعمل ايه انا الاول بلف الخيط على الابرة تلات مرات بسيب غرزة اهو بسيب دي وبروح للتانية على طول اشتغل في الضلع الخلفي غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بتلات لفات يعني بسيب فراغ وبشتغل في فراغ بسيب فراغ وبشتغل في فراغ فكل فراغ بشتغله بشتغل غرزة جراني مكونة من تلاتة عمود بتلاتة لف يعني انا مش بشتغل على الفراغات بشتغل على الغرزة التانية بسيب واحدة يعني انا اشتغلت اهو في الضلع الخلفي من دي هسيب اللي بعدها وهروح لدي وهشتغل ايه غرزة جراني مكونة من عمود بتلات لفات وهسيب اللي بعدها هي طبيعي اهو يعني على العدد بتاعنا جاي مظبوط زي ما احنا شايفين دلوقتي هشتغل غرزة عمود بتلات لفات تاني اهو تلاتة لفة وهدخل في نفس الفراغ في الضلع الخلفي اللي هي دي اهو اللي بعيد عن وش ودوت اللي بيديني الوسع في الفستان قبل حتى كمان ما نقول ان التلات اعمدة هيدوني وسع يعني دي الطريقة التانية اللي بتديني الوسع ليه جزء اللي هو الاسفل من او تحت من الفستان انك بتشتغل بتشغلي في غرزة يعني انا بدل ما كان عندي الفراغ وبعد منه اتنين غرزة لا انا تغضيت عن الفراغ خالص واشتغلت سبت غرزة واشتغلت في غرزة دوت اللي اداني الزيادة في المساحة اللي احنا عاوزين انا على اساس دوت مش هشغل السطور اللي جاية خلاص فيها اي تزايد انت لو هتعمليها شخص كبير وحابة تزودي في غرزة الجراني بتزودي عمود في السطر اللي انت هتعملي فيه تزايد بس انا شايفة خلاص حتى لغاية عشر سنين ما تعمليش تزايد غير بالطريقة اللي احنا بنعملها دي اللي هيكون في السطر ده زي ما احنا شوفي انك بتشغلي غرزة والغرزة التانية بتسيبيها بتشغلي دايما في الضلع الخلفي من الغرزة طبعا عشان تبدأي الجزء اللي تحت من الفستان ده كده تالت عمود بلفة يبقى ايه هنسيب غرزة ونشتغل في التانية وهنا بقى في اخر غرزة ارتفاع هقفل بغرزة منزلق عايزة اوريكم بس ايه الشكل اهو شايفين قد ايه الوسع بتاع الفستان بدأ يوسع معايا انا مش محتاجة اوسع اكتر من كده بصراحة الراوند اللي جاي هنشتغله ازاي انا خلاص عندي فراغ هنا دلوقتي انا مش عايزة ازود في كل فراغ هشتغل مجموعة مكونة من تلاتة غرزة عمود بلفة بتلات لفات سوري يعني انا هعمل ايه هرتفع انا طبعا بشتغل بقى السطر اللي جاي السطر اللي فات دوت اشتغلت في الضلع الخلفي من الغرزة عشان دايما يبان معايا الضلع الامامي زي ما انتم شايفينه اهو وعشان كمان ليه اشتغلت في الضلع الخلفي من الغرزة لان لو اشتغلت على الفراغات هتبصوا تلاقوا ان المساحة اللي بتزيد معايا بتكون هي بس عدد العمود التالت اللي هو بيكون زيادة يعني انا هنا جراني كنت بشتغلها بعمودين هنا اشتغلت بتلاتة بالاضافة كمان لايه ان انا عندي غرزة الجراني بتكون فراغ اهو يبقى كده واحد واتنين عمود بلفة يبقى كده تلاتة انا اشتغلت ايه بدأ يعني بدل ما كنت بشتغل في كل فراغ بس وبفوت الاتنين دول اشتغلت في غرزة وسبت غرزة اشتغلت في غرزة وسبت غرزة ودوت هيزود معايا ايه المساحة زي ما احنا شايفين دلوقتي هرتفع للسطر اللي بعده عشان اشتغل بنفس الطريقة بقى بس غرزة جراني على طول بشتغل دايما في ارتفاع الفستان كله في الفراغات بس تلاتة عمود بتلات لفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلاتة وهنا كمان عمود واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ تاني عمود بتلات لفات بالشكل ده اهو اشتغلت في الفراغ اللي قبله ده هروح مباشرة واحد اتنين تلاتة للفراغ بقى يعني هعدي واحد اتنين تلاتة اعملة واروح في الفراغ على طول واشتغل تلاتة عمود بتلاتة لفة زي ما اتفقت معاكم لو هتشتغلوها باتنين لفة بلفة واحدة مفيش مشكلة اشغلوها بالطريقة اللي انتوا حابين واحد اتنين تلاتة ونشغل كمان عمودين تلات لفات لو جينا بقى كده فردنا طبعا مش هيبان من من تاني سطر هنبدا نشوف الشكل بتاعنا بيبدا يوضح ويبان بالطريقه دي بيكون شغلنا لغايه طبعا ما نوصل للطول اللي احنا حابينه من الفستان بشتغل على الفراغات بس بعمود بتلات لفات او بعمود بلفتين او بعمود بلفه واحده طيب في نهايه السطور كلها خالص بشغل ايه بشغل غرزه حشو 
على ايه على كل الغرز اللي هتقابلني مش فراغات بقى يعني هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو في نفس المكان اللي انا فيه هشغل غرزه حشو واروح للغرزه اللي بعدها هشغل في حرف الفي بقى عادي غرزه حشو وهكذا كل الغرز اللي بتقابلني بشغل فوقيها غرزه حشو كده اهو وفي نهايه الراوند طبعا بقفل بمنزلقه في المكان دوت في اول غرزه انا اشتغلتها وارتفع سلسله واشغل على كل غرزه غرزه حشو تاني بارتفع كده ثلاث سطور من غرزه الحشو زي ما احنا شايفين بتديني الاطار الاخير من الفستان بالشكل دوت احنا طبعا زي ما اتفقت معاكم انا مش هكمل معاكم الجزء الاخير من الفستان لان هو هو خلاص احنا شرحناه مع بعض اللي هو ايه هنشتغل غرزه جراني مكونه من تلاتة عمود بلفه في كل فراغ وفي النهايه بنشتغل ثلاث سطور من غرزه الحشو طيب دلوقتي احنا عايزين نتعلم نعمل ازاي الحمام انا كده الفستان يعتبر دلوقتي كامل قدامي كل اللي بقالنا ان انتوا هتشتغلوا فين هتشتغلوا في كل فراغ ثلاثة آه عمود بقى سواء باتنين لفة او بتلاتة لفة او بواحد لفة انتوا تختاروا انا سايبه لكم الاختيار ومش هكمل الشكل معاكم عشان فعلا تحسوا ان انتوا ايه عايزين تشوفوا اذا كنتوا هتاخدوا عمود بلفة عمود بلفتين عمود بتلات لفات انا دلوقتي عايزة اكمل معاكم الحمالة نشوف هنعملها ازاي انا هاجي طبعا انا عندي هنا العشرين اهم عايزه منهم تسعه هنا كده عشره وعشره نيجي كده شويه يعني اربعه ونص واربعه ونص هاجي عند اربعه ونص سنتي من هنا واربعه ونص سنتي من هنا كده اربعة ونص يبقى هنا اهو هاجي اقيس تسعة سنتي كده لا خليها طيب ستة 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 يبقى خمسة ونص وخمسة ونص والباقي هنخليه اللي هما التسعة سنتي بتوعنا اللي هما هنا طيب انا دلوقتي ايه خمسة ونص سنتي يعني هشبك الحمالة بتاعتي هنا في المكان ده هاجي طبعا دخلت بالابرة بتاعتي كده هلف الخيط ايه هلقى على الهوا بالشكل ده وهقفلها كمان عقدة عشان تثبت لي الشغل اقدر هدخل هنا وهرتفع مجموعة السلاسل اللي انا عاوزاها لايه لطول الحمالة بتاعتي انا هرتفع دلوقتي مجموعة من السلاسل طبعا مش هي مش طول الحمالة انت ارتفع طول الحمالة اللي انت عاوزاه وبعد ما توصلي لطول الحمالة اللي انت عاوزاه انا معايا كده دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر هلا انا عايزين بس عدد زوجي اربعتاشر هرتفع واحد اتنين تلاتة وكده دي اول واحدة هفوتها طبعا واروح لرقم اتنين وهشغل ادي عمود اتنين هرجع هفوت من تحت واحد واروح للتانية واشغل ايه عمودين واحد اتنين هسيب واحدة واروح للتانية واشغل واحد اتنين نسيب غرزة ونروح لغرزة نسيب واحدة ونروح للتانية نشغل فيها عمودين لغاية ما نخلص بقى ايه العدد بتاعنا كله طبعا مش العدد اللي انا عاملاه ارتفاع الحماله يا جماعه ارتفاع الحماله انتوا هتعملوها زي ما انتوا حابين المقاس اللي انتوا حابين هسيب واحده واروح لاخر واحده اهي اشتغل فيها عمود مش هكمل حتى العمود التاني عشان ايه الحماله بتاعتي تكون شكلها مظبوط وممكن كمان ما اشتغلش الفراغ ده اهو هسيب الفراغ دوت وهروح لا هشتغل نشتغل عمود فيه واحد بس عشان حماله تكون مظبوطه وهجيب الحماله بتاعتي كده اهي وهشبك هنا في المكان اللي جت عنده الحمالة بتاعتي بغرزة منزلقة بالشكل ده اهو كده الحمالة بتاعتي بغرزة الجراني بردك بتبقى اكتملت
وبعد كده الخيط اللي بيفيد بسيب مسافة منه وبدخله بغرزة التنظيف في المكان ده من تحت الغرز لغاية ما اتأكد طبعا ان المكان بتاعي مظبوط بالشكل ده اهو بشد الخيط وبخرج وبشد مسافة من الخيط بتاعتي وبتكون دي الحمالة بتاعتي اهي بس طبعا هنعملها اطول بتكون اتنين من قدام واتنين من ورا وبنكمل الفستان بتاعنا بالشكل دوت بكمل بقى تحت بغرزة الجراني انا مش هزود ولا هوسع حاجة تاني خلاص التوسعة جت معايا بالغرزة اللي انا كنت بشتغلها هنا اني بسيب واحدة واشغل واحدة فزاد زاد العدد والمساحة معايا فمش هنوسع تاني دي كانت فكرتي النهاردة اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد مني